Deus está conseguindo escolher a fantasia dele. Leandro, eu sei que você é libriano, assim como eu, super decidido. Balança, balança, mas não cai. Decidiu nada ainda, eu já estou pronta. Olha aqui, pois então, eu podia ir de caçador, uh, caçador, que mais? caçador uh, vamos caçar, comandante do, esse aqui não é de cruzeiro, não é de navio, é o comandante do avião, do avião. De Mário, não? Mário? É. Mas... Que tão bonita, verde. Eu não tenho bigode. A gente faz. Tem que emprestado o Dorivo com o bigode, daí, <risos> é. será que você empresta o Dorivo? É, depois te devolvo. É. Bom, eu vou continuar. Tá, vou vai lá. a próxima matéria, vai. O então, que que tem aí? O que que tem aí, produção? Ah, tem uh, bate-papo lá com a Fabiana, querida, amiga da Automovidos. Fui lá, bati um papo, conheci a loja de perto, vocês vão ver. Só de vez em quando a gente dá uma volta aqui pela cidade para visitar os amigos. Eu tava levando um puxão de orelha aqui da Fabiana na caixinha porque faz tempo que eu tô para vir aqui conhecer Sim, automovidos. Faz, faz quanto? Um ano. Um ano. E vocês aqui já há um ano nesse novo endereço, bonito, amplo, equipe toda trabalhando para valer. Parabéns, automovidos, Fabiana. Ai, obrigada, Leandro. Eu só tenho a agradecer. A gente começou com você o ano passado. E a gente teve a oportunidade de também finalizar com você. Foi um ano maravilhoso para o Automovidros, de muito investimento, mas de um retorno muito rápido. Não esperava que a aceitação da cidade fosse tão rápida, o acolhimento dos mogianos, que eles gostassem da prestação dos nossos serviços. E vocês podem ter certeza que a gente está trabalhando com muito amor e muito carinho para atender cada cliente de uma forma totalmente personalizada. Eu queria que você contasse um pouquinho, além do, 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 do vidro do teu carro, o que mais que o telespectador pode é, contar a, com o serviço do automóvel? Na verdade, o Automovidros é um grupo especialista em vidros automotivos, é a base da Automovidros. Mas ele também trabalha com, como devido às parcerias com as grandes seguradoras do país, ele começou a fornecer faróis, lanternas, retrovisores, guarnições e vários diferenciais. Um deles, por exemplo, é o reparo. É, o reparo automotivo, ele é uma resina totalmente impermeável. Uh, com uma máquina campeã de reparo americana, é uma máquina laser americana. Então ela, é, ela faz com uma resina. Então esse reparo, se você tem uma trinca no diâmetro de uma moeda de um real até o diâmetro de uma moeda de um real, esse reparo resolve 99%. Mas no, nos vidros e também em lataria? Não, só nos vidros. Ah, no só nos vidros. Ah, tá. Lataria também tem reparo de é, para-choque. Para também tem reparo de para-choque. Automovidros também está trazendo essa inovação que é recente, veio do, de junho do ano passado para cá. Mas uh, o legal do reparo é que às vezes as pessoas é, vivem com uma trinca anos e anos, tomam multa, não conhecem a legislação do CONTRAN, que é muito severa. Eles muitas vezes bloqueiam até o veículo, por conta, porque o vidro é um item de segurança. E é uma peça muito frágil, que pode ocasionar vários acidentes. Então, o reparo é uma sacada muito é, realista, que as pessoas não acreditam, ah, só trocar. Não, é uma sacada realista e de um custo muito barato. Você economiza em torno de 80% em relação à troca. Quer dizer, não precisa trocar todo o para-brisa, você faz o reparo. Olha aí, ó, tomo vidro, está vendo? Tem sempre boa notícia. É, eu fiquei de vir aqui. Vou deixar em mãos para você a nossa edição de fevereiro da revista, onde tem vocês aí no nosso Natal de Cidade Viva, lá do ano passado. E fico muito feliz de ver essas empresas que chegam e conseguem conquistar rápido. Eu acho que, com certeza, é resultado de bom produto, boa equipe, né? E de Mogi para o mundo, né, Fabiana? É, agora uh, Suzano, Itaquá, Jacareí, Cotia, Boituva. Já em, em, em atividade ou, ou... Já em projeção. Já, já em projeção. Já pro, daqui no próximo semestre já executamos, já começamos a executar. E Argentina, outros países também, devido às várias parcerias. E tem que crescer, tem que aumentar. 
Esse é o projeto para quê? Para atender cada vez mais a população, mas de uma maneira diferenciada, com o conceito de loja é, diferenciado, para atender melhor, para cuidar melhor do seu patrimônio, para cuidar melhor do cliente. Esse é o diferencial do Automovidros. Olha só que legal, está aí a Fabiana, o Renato e toda essa equipe que espera por vocês. Vocês estão aqui em frente à Prefeitura Municipal, quem é em Mogi, e é, o pessoal de Suzano também, com os serviços da Automovidro e em breve... Argentina. Da Argentina vai para o mundo. Parabéns, Fabiana. Obrigada, A gente veio te, conhe te conhecer, o conhecer hoje aqui Automovidros. Gostei e recomendo, tá bom? Acho que ele tá tímido, hein? O que será que ele escolheu? Oh, que chique! Que elegante! É meio assim de chinês, aquelas coisas meio fumanchu, não tá? Bom, gente, é assim, a gente vai escolhendo, Sueli. Isso. Sueli, precisa, precisa de cap, essas coisas ou não? Acho que tem que ter, né? É uma delas, né? Acho que eu vou experimentar também a de, a de caçador, né? Caçador. E, mas antes eu vou chamar... Mais uma matéria do programa Cidade Viva, Tauana. Nós vamos agora para o editorial de moda da revista. Está cada vez melhor. Tem Adoro moda. Tenho. Tem acompanhado. Ela acompanha tudo. E nós estivemos lá na Nádia Conceito, com a equipe de produção do editorial de moda da revista. Circulamos por lá, conversamos com todo mundo e você vê tudo agora aqui no Cidade Viva. E tem mais fantasia. Vamos ver? Então, gente, a gente está aqui hoje iniciando a nossa sessão de fotos para o editorial de março da revista, nossa segunda temporada da revista. Uh, a gente já fez na praia, já fez no ateliê do Lúcio Bittencourt, já fez na piscina do hotel do Blue Tree, já fizemos na pista de skate, já fizemos nas ruas de Mogi e agora a gente está nesse espaço super gostoso que tem tudo a ver com moda, que tem um jardinzinho de inverno, que tem um ambiente bem legal, que tem... Tudo a ver com o nosso inverno brasileiro, que uh, vai remeter muita estampa, muita cor, porque o nosso inverno pede isso. E aí a gente está nessa correria deliciosa, que é a sessão de shooting de fotos, que é sempre muito animado, muito gostoso. E a modelo é linda, vocês vão poder conferir. E espero que vocês gostem e confiram lá na nossa revista de março. Um beijo. Bom, e nesses 11 editoriais da revista, eu gosto de fazer todos, eu sou suspeita para falar, tanto em estúdio quanto em externa, eu acho que fica muito legal, mas um que me sempre me vem à memória é o que a gente fez na, lá no Blue Tree, na piscina, que eram duas modelos super divertidas, super lindas, e que no final elas bagunçaram tudo, mergulharam na piscina, e foi super legal, foi um clima bem descontraído, e o resultado final ficou magnífico, né, era um resort 2015, 2013 ou 2014, que a gente falava sobre o verão e ficou bem legal, ficou bem bacana, bem chique, bem despojado, tudo ao mesmo tempo. Apesar de que todos é, eu gostei bastante de fazer, é sempre um clima muito descontraído, a gente sempre se diverte pra caramba, é sempre muito gostoso participar dos editoriais.
Então, hoje a gente está aqui fotografando o preview de inverno da Nádia e da Carmen Steffens. É legal porque a gente, essas duas marcas a gente vai focar para o público conhecer bem o styling da marca, das marcas, das lojas. Então, muita estampa, esse inverno que não é tão rigoroso, então permite ao brasileiro poder usar mais em decote, em fenda, inclusive em estampas. Então, eu acho que vai ser, muito, vai ser um desafio a gente fazer um editorial com essas duas marcas para mostrar bem uh, que tipo de público a gente quer atingir e que, elas, que, é, que é o público-alvo delas, né? Eu acho que tá bem legal, tá bem eclético, e a modelo Jéssica é linda, e vai ficar bem legal, com certeza. Produzir esse editorial é sempre um desafio, mas é um desafio delicioso. Olá pessoal, sou Renato Moretti, fotógrafo. A gente está aqui começando mais uma temporada dos editoriais do, da revista Cidade Viva. É... A gente como fotografou muito já em Mogi, nas cidades, nas ruas, na praia, em piscinas de hotel. Hoje a gente está fazendo aqui mais um trabalho para o próximo editorial aqui na loja da Nadia Conceito. E eu fico super satisfeito de fazer um trabalho, eu trabalho bastante em São Paulo, fico satisfeito de fazer, colaborar aqui com a cidade e fazer um trabalho legal junto com o Leandro da revista Cidade Viva. E espero que vocês gostem agora do no novo editorial, daqui a pouco está nas bancas. E que vocês acompanhem sempre o nosso trabalho, cada vez está evoluindo mais, deixando a revista mais bonita e, e dando um up na cidade sempre. Um dos editoriais mais legais que a gente fotografou, não dos mais legais, mas assim, um que, que eu gostei bastante foi no, no próprio estúdio da Cidade Viva, que o tema foi relacionado a, a televisão, a cinema, como se fosse um backstage, esse ficou bem legal. Outro também que a gente fez foi na pista de skate, no, no, Mogi, no Mogi Skate Park, que foi totalmente diferente, é, misturar um pouco de conceito de moda com com a arte de rua, com a parte de street, que foi bem diferente. Tem um editorial também que a gente fez no, no Paradise, no Golf, que foi bem legal, que a gente fez na piscina, tudo, ficou... Apesar do, do tempo estar bem nublado, a gente conseguiu é, combinar as cores com a, das roupas, com o fundo de piscina, para dar uma quebrada um pouco no tempo nublado, e o resultado ficou bem legal. E agora vocês vão ver esse agora, que a gente está fazendo na Nádia Conceito, que vai ficar bem legal, espero que vocês gostem. Olha, tô curtindo aqui o Elvis Presley. Carnaval é isso, é você procurar a sua fantasia de dentro pra fora. Pô, sou fã do Elvis Presley, cara, né? Deixa eu ver. Eu adorei. Eu le... Mas é isso aí, gente. Bom, não sei do que eu vou fantasiado, nem a Tauana. A Tauana tá gostando dessa, eu tô gostando dessa. Quem sabe a gente apareça de outro jeito ou assim mesmo. O importante é que você acompanhe a partir da semana que vem o Super Baile Abre Alas aqui no programa Cidade Viva. Combinado? Combinado, vamos lá. Nós vamos entrevistar um monte de gente. Bom, vamos se divertir muito. As melhores fantasias vão ser enfocadas aqui pelo apresentador e pela nossa repórter no Cidade Viva. Portanto, caprichem quem vai para o baile, capricha, porque nós vamos fazer uma super cobertura para televisão e para internet. Ah, e para revista também. Cidade Viva agora, multimídia. É isso aí, a gente fica por aqui. Agradeço a Celi, vem cá dar um beijo no Elvis Presley. E a gente volta a qualquer momento com muita informação e entretenimento no programa Cidade Viva.